నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బిజినెస్ చేయాలనే ఆలోచన మీలో ఉందా కానీ ఎటువంటి గైడెన్స్ లేదే అని బాధపడుతున్నారా లేక రకరకాల బిజినెస్లు చేశారు చేతులు కాల్చుకుని ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఎలా అయినా సరే ఒక పర్ఫెక్ట్ మెంటర్ ఉంటే మేము సక్సెస్ అవుతాం అనే ఆలోచన మీలో ఉంటే మీకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు ఓయిన్ని విఠల్ గారు విఠల్ గారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అటు సేల్స్ అండ్ రిటైల్ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్ తను ఇప్పుడు క్లాసెస్ కూడా అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి ఎలా వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతారు ఇవన్నీ క్లాసెస్ రూపంలో చెప్తున్నారు అసలు ఈ క్లాసెస్కి మేము ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి ఎవరెవరు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఆగండి ఆగండి వీటన్నిటికీ ఈ వీడియోలో మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను ప్రస్తుతం మనతో పాటు సేల్స్ అండ్ రిటైల్ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్ బోయిని విఠల్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఈ క్లాసెస్ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం విఠల్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం యా ఒక సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న ఈ కాంపిటీషన్లో మీ మార్క్ వేయగలిగారు అంటే అది నిజంగా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనే చెప్తాను నేను విఠల్ గారు మీ గురించి సో కంప్లీట్గా వద్దాము క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు మీరు ఎలా ఇటువైపు వచ్చారు మీ బాల్యం ఏంటి ఎలా ఎదిగారు మీరు మీ ఎదిగిన క్రమం చెప్పండి ఎస్ మేడం సో నాది పోతులగూడ విలేజ్ మేడం సో అది ప్రస్తుతం వట్పల్లి మండలం అది సో సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో అక్కడ మాది ఒక చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ అనమాట వీఆర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ దాంట్లో ఫాదరు మామూలుగా బిజినెస్ చేస్తుండేవాడు రేగు పండ్లు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ చేస్తుండేవాడు సో మా నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి వరకు నా థర్డ్ క్లాస్ వరకు మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా చాలా బాగుంది అనమాట సో నా ఎయిట్ ఇయర్స్లో మా మదర్ ఎక్స్పైర్ కావడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ సో దాని తర్వాత నా ఎయిత్ క్లాస్లో మా పెద్ద పెద్ద అన్నమాట టోటల్గా ఫైవ్ మెంబర్స్ మేము ఇద్దరు మేము ముగ్గురం బ్రదర్స్ అండ్ మా సిస్టరు మేము ఫోర్ మెంబర్స్ అండ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ టోటల్గా మేము సిక్స్ మెంబర్స్ దాంట్లో మా మదర్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత అంతకుముందే మా సిస్టర్ది మ్యారేజ్ అయిపోయింది అయితే నా థర్డ్ క్లాస్లోనే మదర్ ఎక్స్పైర్ కావడంతో అందరం కూడా చాలా ఇబ్బందిలో పడ్డాం అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మా ఫాదర్ ఇంకో మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత బట్ అప్పటికీ పర్లేదు మా లైఫ్ మళ్ళీ కొలిక్కి వచ్చేసింది మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ మంచి లైఫ్ అనేది లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాం బట్ మళ్ళీ అనుకోకుండా ఎయిత్ క్లాస్లో నేను ఉన్నప్పుడు మా పెద్దన్న కూడా ఎక్స్పైర్ కావడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ అపెండెక్స్ వల్ల అది మాకు చాలా పెద్ద మళ్ళీ ఒక ఇబ్బంది అంతేకాకుండా సేమ్ అదే ఇయర్లో ఫాదర్ కూడా ఎక్స్పైర్ కావడం జరిగింది మిగిలిందల్లా సిస్టర్కు మ్యారేజ్ అయింది మా బ్రదర్ నేను ఇద్దరమే మా చిన్నాన్న మా పిన్ని అండ్ సిస్టర్ మేనత్త అండ్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళ సహకారంతో మళ్ళీ ఇద్దరం కూడా బెస్ట్గా లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇంతవరకు ఫర్లేదు దాని తర్వాత ఇద్దరం మంచి బెస్ట్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాం బట్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మా బ్రదర్ది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత యాక్సిడెంట్లో బ్రదర్ కూడా ఎక్స్పైర్ కావడం జరిగింది అది నాకు ఊహించినటువంటి పెద్ద దెబ్బ అనమాట అప్పుడు మేము ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నాను మా కజిన్ బ్రదర్ అండ్ డిఫరెంట్ నా ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ చాలాసేపు నాతోనే ఉన్నారు అప్పటికి నేను ఎంఆర్ఎఫ్ లో జాబ్ చేస్తుంది అది చాలా పెద్ద ఎదురు దెబ్బ అక్కడ టూ థౌజండ్ థర్టీలో నేను వన్ మంత్ డిప్రెషన్ తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చాను మా మేనమర్దలు అనమాట తనని మ్యారేజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లైఫ్ని రీస్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఎంఆర్ఎఫ్లో జాబ్ చేస్తూ ఆ విధంగా నా జర్నీని స్టార్ట్ అయింది సో ఒకటే నేను ఏంటంటే నెవర్ క్విట్ అనే యాటిట్యూడ్ నాకు ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట వట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నెవర్ క్విట్ ఎండ్ ఈస్ ద బిగినింగ్ అనేటువంటి ఒకటే కాన్సెప్ట్తో ఐ స్టార్టెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మై జర్నీ నిజంగా బాధ అనిపించినా కానీ మీరు అలా ఎక్కడ ఆగిపోలేదు మీ జర్నీని అలా కంటిన్యూ చేశారు అండ్ ఎప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా ఉన్నారు సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉందండి ఎంఆర్ఎఫ్ లో జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఈ బిజినెస్ వైపు అసలు ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఇచ్చే స్థాయి దాకా వచ్చారంటే రీజన్ ఏంటి అసలు ఎస్ మేడం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న బిజినెస్ మ్యాన్ గా చూశాను అండ్ ఆ శాలరీస్ కి నాకు ఉన్నటువంటి గోల్స్ కి సింక్ అయ్యేది కాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్స్ లో టాపర్ నేను అండ్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి టాపర్ సెవెంత్లో ఎయిత్లో అండ్ ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్కడైనా టాపర్ అండ్ నిజాం కాలేజీలో స్టడీ చేశాను నేను సో నాకున్నటువంటి ఆ టాలెంట్కి ఈ జాబ్స్కి సింక్ అవ్వట్లేదు ఇంక సంథింగ్ ఐ నీడ్ టు డూ బిగ్ ఏదో పెద్దగా చేయాలని ఒక ఇంటెన్షన్ అయితే ఎప్పుడు ఉండేది
వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్ పెట్టే చేపించినప్పుడు వాళ్ళు రైట్ వేలో తీసుకెళ్ళట్లేదు బిజినెస్ ని ఫైనల్ గా మేము ఏదైతే పాడవు ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ఉంటుందో దాన్ని చేద్దాం ఎందుకంటే పిల్లలు దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతారు మనం లేకుండా పర్లేదు ఇది మా ఇంటెన్షన్ తో క్లాత్ స్టోర్ అయితే బాగుంటుంది అని ఒక టెంట్ కింద చిన్నగా స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ అగైన్ వి స్టార్ట్ ఎడ్ ఇట్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టేసి వి స్టార్ట్ ఎడ్ స్లోలీ ఒక టెంట్ కింద రెగ్యులర్ గా ఆ టైంలోనే ఆ టెంట్ కింద కూడా ప్యాంట్స్ అండ్ షర్ట్స్ ఎవ్రీ డే ట్వంటీ థౌసండ్ అనే సేల్ చేసి ఉండేవాళ్ళం యా సో అక్కడ నుంచి వీ కెన్ డూ సంథింగ్ బిగ్ అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఫస్ట్ ఒక స్టోర్ స్టార్ట్ చేసాం బీవీజీ క్లాత్ బజార్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మేము షెటర్ లోకి ఎంట్రీ అయ్యాం అప్పటి వరకు రోడ్ పైన మా బిజినెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్లీ దెన్ స్లోలీ ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు అప్పటికి నేను ఎక్కడ కూడా ఎంఆర్ఎఫ్ లో రిజైన్ చేయలేదు అప్పటికి నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎండింగ్ లో చేశానంటే మేము త్రీ స్టోర్స్ పెట్టిన తర్వాత ఐ రిజైన్ డిట్ సో ఎప్పుడైతే రిజైన్ చేసిన తర్వాత అంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ చేయాలని కానీ డైరెక్ట్ గా రిజైన్ చేసి బిజినెస్ చేస్తా ఉంటారు బట్ నెవర్ డూ దట్ అని చెప్తాను నేను నేనేమంటానంటే స్టెబిలైజ్ చేయండి బిజినెస్ లో మీరు గ్రో అవ్వగలుగుతారు మీరు స్టెబిలైజ్ చేయగలుగుతారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే దెన్ స్టార్ట్ బిజినెస్ ఫుల్ టైమ్ లో బిజినెస్ దిగాలి అని చెప్పి సేమ్ అదే నేను చేశాను అనమాట దెన్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ స్లోలీ మై జర్నీ ఎంతో మెల్లగా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ రోజు we have seven stores in sangareddy wow we are leading, very nice and idantha kuda credit nenu okate antanu and my business partners hmm. and main ga na team is very strong eppudu na team ko samedaina chestu unta that's hmm. what my intention vaallu chese daniki nenu ichhe chaala takku ani feel avutha untaru hmm. my team is my strength so aa maata tho ardham ayipoyindi enta value istharo meeru ee partners andariki meeto paatu na staff అందరికి ఎంత వాల్యూ ఇస్తారో అర్థమవుతోంది సో ఆ జర్నీ అనేది చాలా బాగుందండి చెప్తే వినడానికి ఈజీ అనుకుంటాం కానీ ఎన్ని ఇయర్స్ అండి మొత్తం టోటల్ గా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ బిజినెస్ లో మాత్రం ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ లో మీరు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఏంటండి చాలా ఉన్నాయి మేడం లైక్ ఏదైతే హోటల్ లో ఫెయిల్ అయ్యాం ఫ్రూట్ బిజినెస్ లో ఫెయిల్ అయ్యాం ఇక్కడ టెంట్ కింద మేము ఏదైతే బిజినెస్ పెట్టినప్పుడు చాలా కొన్నిసార్లు టెంట్ కింద మేము పెట్టినప్పుడు వర్షం వస్తూ ఉంటుండే వర్షం వచ్చినప్పుడు టోటల్ గా అన్ని కూడా వాటర్ లో తడిచిపోతా ఉంటుండే ఆ టైంలో మేము వెళ్ళేసి కంప్లీట్ గా కవర్లతో ఇట్లా పట్టుకుని నిల్చునే వాళ్ళం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇక చాలా అండ్ బీవీజీ క్లాత్ బజార్ అనే షాప్ లో కూడా రేకుల షెడ్ వేసి పెట్టినప్పుడు అక్కడ కూడా చాలా వాటర్ వచ్చేది ఎందుకంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోని క్యాపిటల్ తోని స్టార్ట్ చేసాం కదా సో అక్కడ కూడా చాలా కూడా ఇబ్బంది అనమాట సో రెగ్యులర్ గా వర్షం నుంచి అయితే చాలా సార్లు కాపాడుకునే వాళ్ళం ఇటువంటి చాలా ఉంటాయి సో మెనీ స్టాక్ తీసుకడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే నేను బిజినెస్ చేస్తూ మా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఎవ్రీ వీక్ ఫో ఫైవ్ నైట్స్ చేస్తుండే మేడం నేను అంటే వన్ డేనే వేరే షిఫ్ట్ వెళ్తుండే మిగతా ఫైవ్ డేస్ నేను నైట్ షిఫ్ట్ వెళ్తుండే అండ్ డేలో మొత్తం స్టాక్ తీసుకురావడం ఇదంతా కూడా చేస్తుండే ఇదంతా కూడా ఓన్లీ బిజినెస్ చేయాలి ఏదో సాధించాలని కసితో మాత్రమే ఇదంతా కూడా ఎస్ మ్యామ్ సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఎదురైనా కసితోనే ముందుకు వెళ్ళారు ఎస్ మ్యామ్ కానీ అండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఈ డిఫరెన్స్ అంటే కాంపిటీషన్ ఉందా మనకి ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఎలాంటి వాళ్ళు రావచ్చు రాణించవచ్చు అంటే ఏం చెప్తారు తప్పకుండా మేడం అంటే కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది లైక్ ఏ బిజినెస్ లో అయినా కానీ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బట్ మనకంటే ఒక ప్రత్యేక యూఎస్పి అనేది క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే ఎందుకు మీ షాప్ కే రావాలి యూఎస్పి యూనిక్ సెల్లింగ్ ప్రపోజిషన్ ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ కనుక మనం క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే మన షాప్ లకు సంబంధించి ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ ఒకటే వర్కౌట్ అయితే అని గతంలో అనుకుంటుండే మేము తక్కువ రేట్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది మొత్తం మనం కాంపిటీషన్ లో విన్ అవ్వచ్చు అని బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ స్ట్రాటజీ ఓన్లీ ప్రైస్ బేస్ లో వచ్చేవాళ్ళు ఒక కొత్త పర్సన్ బిజినెస్ లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు కూడా ఈజీగా తక్కువ ప్రైస్ పెట్టచ్చు ఇట్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ స్ట్రాటజీ బట్ వీ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్ బట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్కెటింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ సేల్స్ ఇవన్నిటిలో మేము తీసుకోవడం వల్ల ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాం అంటే ఓన్లీ వన్ టూ స్ట్రాటజీలు కాకుండా బిజినెస్ సెషన్స్ సో మెనీ నేను తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా ఒక రీటైల్ ఎక్స్పర్ట్ వైపుగా ప్రయాణం తీస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటుందని నేను మేము చెప్పేది ఏంటంటే మన షాప్కి ఎందుకు రావాలి ఎన్నో షాప్స్ ఉన్నప్పుడు అనే ఒక యూఎస్పి మనం కనుక స్పెషల్గా క్రియేట్
సేల్స్ అలాగే రిటైల్ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్గా ఉన్న మీరు ఇప్పుడు బిజినెస్లు ఎలా చేయాలి ఎలా చేస్తే కరెక్ట్ అనేది ఒక గైడెన్స్ ఇస్తూ క్లాసెస్ చెప్తూ ఉన్నారు సో అది చాలా ఇంప్రెసివ్ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ లభిస్తుంది మనకి ఫస్ట్ గైడెన్స్ లేక చాలా మంది చేతులు కాల్చుకుంటూ ఉన్నారు ఓపెన్గా మాట్లాడాలంటే చాలా మంది అండి హంగు ఆర్భాటాలతో షోరూమ్లు ఓపెన్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేస్తూ ఉంటారు తీరా నెల తిరిగేటప్పటికే షటర్స్ క్లోజ్ ఏంటంటే లాస్ వచ్చింది ఏమైంది అంటే సరైన గైడెన్స్ లేదు ఇవే అన్ని వరుసగా వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ సో మీ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గైడెన్స్ ఉందని విన్నాము సో ఏంటి అసలు క్లాసెస్ చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటో చెప్తారా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే మేము నాకు ఒకటి అనమాట మా టీంతో కంటిన్యూస్గా కొన్ని సిద్ధాంతాల ప్రకారంగా మేము బిజినెస్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం లైక్ మా యొక్క మూడు సిద్ధాంతాలు ఉంటాయన్నమాట ఎప్పుడు మేము ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే తెలిసి తెలియనటువంటి టైంలోనే మేము క్రియేట్ చేసాం అది మా ఆర్గనైజేషన్ బాగుండాలి మా టీం బాగుండాలి మేము సొసైటీ కోసం ఏదైనా చేయాలి అనేది మా ఇంటెన్షన్ అనమాట ఇటువంటి సిద్ధాంతాలతో వెళ్తూ ఉండే మేము బట్ అప్పటికి అన్ని రకాలుగా ట్రై చేస్తూ ఉంటుండే బిజినెస్లో బట్ ఎక్కడో ఇంకా అప్పటికి ఏదో మిస్ అవుతూ ఉంటుండే అంటే మనం అనుకున్నంత ఫాస్ట్గా మనం గ్రో అవ్వట్లేదు అన్న ఒకటి మాత్రం ఎప్పుడు ఉంటుండే అనమాట ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఒకటి వేణుకళ్యాణ్ సార్ది నేను సెషన్ అటెండ్ అయ్యాను అనమాట ఆహా ఓకే నాకు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నా టీంకి నేను బెస్ట్గా మోటివేట్ చేస్తున్నాను కదా నా టీంకి నేను బెస్ట్గా తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాను కదా వేరే వాళ్ళకి ఇంకా ఎందుకు హెల్ప్ చేయొద్దు బయట వాళ్ళకు కూడా చేయొచ్చు కదా నా టీం ఎలాగో దే కెన్ డూ మిరాకిల్స్ అని చెప్పేసి అప్పుడు మెల్లగా నేను ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్లోకి స్టార్ట్ అయ్యాను నా ఎప్పుడైతే గైడెన్స్ మిస్ అవుతుందో అప్పుడు బిజినెస్ అనేది సఫర్ అవుతుంది తప్పకుండా ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే సరైనటువంటి మెంటార్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి మనకి రైట్ స్ట్రాటజీలతో ఆ మెంటార్ అనే వ్యక్తి మనల్ని రైట్ వేలో తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు మనం బిజినెస్ చేయాలంటే మనతో చేస్తే అవ్వదు వీ నీడ్ అ మెంటార్ సో గైడెన్స్ వీ నీడెడ్ సో అందుకు క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేసాం ఎస్ మేడం అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయో అవి ఎవరు దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ బట్ స్మాల్ అండ్ మీడియం అంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ అప్పులు చేసేసి ఏదో ఇబ్బందులు పడేసి పెట్టేస్తారు షాప్స్ అయితే పెట్టేస్తారు అంతవరకు బాగానే ఉంటుంది బట్ పెట్టిన తర్వాత ఏ విధంగా రన్ చేయాలో తెలియదు వాళ్ళకి సో ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఎవరైతే స్మాల్ అండ్ మీడియం అంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎక్కడో ఇబ్బంది పడేసి వచ్చి పెట్టేస్తున్నారు కదా స్టోర్స్ మీరు బట్ ఎక్కడి నుంచి ఏ విధంగా నడవాలో తెలియట్లేదు ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ దెమ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనేది నా ఇంటెన్షన్ ఓకే సో ఆలోచనతోనే ఇలా క్లాసెస్ ఎస్ మా ఆలోచనతో ఈ విధంగా నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ క్లాసెస్ ఎవరైనా తీసుకుంటున్నారు ఎస్ మేడం క్లాసెస్ ఆల్్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి నేను ఇప్పుడు 5 డేస్ కోర్సెస్ 11 డేస్ కోర్సెస్ 3 మంత్స్ కోర్సెస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా సెషన్ లో ఆల్్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా చాలా స్ట్రాటజీలు షేర్ చేస్తా ఉంటాను ఆల్్రెడీ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మేమ్ రన్నింగ్ సో ఎలా బిజినెస్ చేయాలనేది చెప్తున్నా కానీ ఈ చిన్న చిన్న కొన్ని కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి అండి చాలా మంది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు వేరే ఊర్లలో ఎక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ సొంత ఊర్లలో వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న కొంత నమ్మకంగా ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పెట్టేసి వీళ్ళేమో ఇక్కడ వాళ్ళ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా చూస్తే లాస్ అని బాధపడుతుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు మీరు అసలు అది కరెక్ట్ అయినా అలా చేయొచ్చా పర్సన్ పెట్టిన బిజినెస్ పెట్టిన వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలా ఏం చెప్తారు సో వాస్తవానికి నేను మా బిజినెస్ పార్ట్నర్ కూడా ఇది చాలా సార్లు ఆలోచించామన్నమాట అంటే మేము జాబ్స్కి వెళ్తుండే మేము షాప్లో ఉండకుండే బయట వాళ్ళందరూ మా బంధువులు అంతా అంటుండే మీరు షాప్లో ఉండట్లేదు మరి ఎట్లా నడుస్తుంది మీ షాప్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఆస్క్ అంటే యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఈ విధమైనటువంటి పర్సన్ను మనం కనుక హైర్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బట్ ఈ మూడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు దొరకడం చాలా కష్టం అవునండి చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఎస్ మేడం సో ఇక్కడ నేనేమంటానంటే అట్లీస్ట్ యాటిట్యూడ్ ఉండి స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ లేకున్నా పర్లేదు అంటాను నేను ఎందుకు మనం నేర్పించచ్చు బట్ యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా కష్టం అనమాట సో మనం కనుక టీంని రైట్గా తీసుకోగలిగితే వీ కెన్ రన్ బిజినెస్ వితౌట్ అస్ మనం లేకుండానే బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు అది ఎలాంటి బిజినెస్ అయినా ఎలాంటి బిజినెస్ అయినా వీ కెన్ రన్ మేబీ ఫుడ్ అయినా అవ్వచ్చు ఫుడ్ అయినా అవ్వచ్చు మేడం ఓకే రైట్ టీంని బిల్డ్ చేయగలిగితే వీ కెన్ రన్ నేను కోర్సెస్లో కూడా ఇస్తాను మేడం అంటే అవుట్ టు హైర్
ముందు నేర్చుకున్న తర్వాత బిజినెస్ పెడితే వీ కెన్ సేవ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ బట్ ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ లో తట్టుకుని వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక మెంటరింగ్ అనేది ఉండాల్సింది ఎవరికి ఒక మంచి ఆలోచన మీరు తీసుకున్నది సో అంటే ఎలాంటి టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయి సో క్లాస్ క్లాసెస్ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్ గా నేను కొన్ని వెబినార్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఏ విధంగా అంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మా టీం కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏ టైంలో ఉంది ఆ పర్సన్ ఒకసారి ఎన్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత టైమింగ్ అంతా కూడా షెడ్యూల్ చేస్తారనమాట మాకు కంటిన్యూగా గ్రూప్ కోచింగ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక టీం ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ థర్టీ మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్ కోచింగ్ అనేది రన్ చేస్తూ ఉంటాం లైక్ మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు మా టీమ్ ఫాలోఅప్ చేసినప్పుడు మా టీమ్ అనేది ఏ టైంలో ఉన్నాయని చెప్తారు మేడం ఎప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఉంటుందా అంటే ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారా ఎస్ మేడం సర్టిఫికేషన్ కూడా వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఓకే సో క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మేము సర్టిఫికేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలండి మిమ్మల్ని ఎలా కలవాలి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎస్ మేడం ఏం చెప్తారు ఎస్ మేడం సో మాకు ఏదైతే మా వెబ్సైట్ ఉంది బోయిన్ విట్టల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి బోయిన్ విట్టల్ అని చెప్పేసి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది అండ్ మొబైల్ నంబర్ కూడా ఉంటుంది మాది మా టీమ్ మొబైల్ నంబర్ అనేది ఇక్కడ ఎన్ని రకాలుగా చూసినా మాకు అప్రోచ్ అవ్వడానికి వీలవుతుంది కెన్ ఎస్ఏ మ్యామ్ మొబైల్ నంబర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ జీరో ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేస్తే మా టీమ్ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా షేర్ చేస్తారు మీకు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది నేర్చుకున్నారు ఈ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకున్నారు అని అన్నారు కదా సో అంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారండి ఈ బిజినెస్ విషయంలో ఎస్ మేడం సో ఇప్పటి వరకు నేను తీసుకున్నటువంటి బిజినెస్ వాళ్ళంతా కూడా లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ అంటే కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా వచ్చారు అంటే బిజినెస్ చేస్తున్నారు చాలా ఇయర్స్ సక్సెస్ అయ్యి కూడా సడన్గా మళ్ళీ ఏమైందో తెలియదు వాళ్ళు కరోనా టైంలో బాగా ఇబ్బంది పడిపోయాం మొత్తం లాస్ అయిపోయాం అనేటువంటి క్లయింట్ రీసెంట్గా ఒక క్లయింట్ వచ్చారు నాకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ప్రాబ్లం లేదు సార్ నాకు చాలా బాగా నడిపించాను దాని తర్వాత ఏమైందో తెలియదు నా బిజినెస్ అనేది కంప్లీట్గా ఆగిపోయింది ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఎలాంటి బిజినెస్ వాళ్ళు వచ్చారండి అలా కూడా తెలుస్తుందా ఎస్ మేడం తప్పకుండా లైక్ రీసెంట్గా ఒక క్లయింట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు బట్ అక్కడ నుంచి ఏ విధంగా మార్కెట్ చేయాలో తెలియదు ఏ విధంగా సేల్ చేయాలో తెలియదు ఎటువంటి టీమ్ని హైర్ చేసుకొని బిల్డ్ చేయాలో తెలియదు టీమ్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలో తెలియదు బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాడు ఉన్నాడు దెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ అతనికి నేను ఇప్పుడు రైట్ నౌ వన్ ఆన్ వన్ కోచింగ్ అనేది ఇస్తా ఉన్నాను సో రైట్ వేలో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఎస్ సో ఒక మంచి పరిణామం ఏది ఫస్ట్ ఇలా క్లాసెస్ ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం అది తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేసి కూర్చుంటారండి అటు ఇళ్లలో బంగారం తాకట్టు పెట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే దీన్నే ఫ్యామిలీ పరంగా వృత్తిగా కొనసాగిస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇలా కరోనా లాంటి అనుకోని పరిస్థితులు వస్తే అందరూ ఢీలా పడిపోయి ఉన్నారు బట్ అలాంటి వాళ్ళు దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎలా బయటకు రావాలి అనేది చాలా క్లియర్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు క్లాసెస్ ద్వారా చెప్తున్నారు వాళ్ళకి సో ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా బిజినెస్ చేద్దామని ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళకి ఆ ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్పర్ట్ గా మీ సలహా ఏంటో చెప్తారా ఓకే మేడం సో ఎప్పుడైనా సరే కానీ బిజినెస్ లోకి వస్తాను అన్నప్పుడు మేడం ఒకటి ఫస్ట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏదో అయిపోతుంది ఏదో చేసేస్తాను అనే ఇంటెన్షన్తో మాత్రం బిజినెస్లోకి ఎంట్రీ కావద్దు ఎందుకంటే మనం స్టెబిలైజ్ అయ్యి దాన్ని మనం స్కేలప్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం సో సడన్గా అందరూ ఏమొస్తారంటే సడన్గా వచ్చేసేసి సింపుల్ రీజన్స్ ఇలా ఉంటాయి మేడం నా ఫ్రెండ్ పెట్టాడు కాబట్టి నేను బిజినెస్ పెట్టేస్తాను మా రిలేటివ్ పెట్టాడు చాలా బాగా నడుస్తుంది కాబట్టి నేను పెట్టేస్తాను ఇటువంటి రాంగ్ ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి సడన్గా పెట్టేస్తూ ఉంటారు బట్ ఆ విధంగా కాకుండా ఫస్ట్ అయితే బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి నాలెడ్జ్ లేనటువంటి బిజినెస్ చేయాలి అనేది అస్సలు పెట్టుకోవద్దు బిజినెస్లో నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే మూమెంట్ అనేది కావాలి రాగానే సక్సెస్ అవుతాం అనేటువంటి ఇంటెన్షన్ కూడా ఉండద్దు మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం ఆ టైం ఇవ్వగలగాలి వాళ్ళు ఓపిక ఓపిక అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి మేడం ఉండాల్సిందే ఎస్ సో మంచి సలహా ఇచ్చారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విఠల్ గారు ఇంకా చాలామంది మీ క్
విఠల్ గారు చెప్తుంది ఒకటే మాట ఓపిక ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటుగా ఎలా బిజినెస్ చేస్తే మీరు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనగలుగుతారు మీ మార్క్ మీరు వేయగలుగుతారు అంటే ఒక మెంటరింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిందే అంటున్నారు అందుకే విఠల్ గారు క్లాసెస్ కూడా అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీ ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అంటే కనుక విఠల్ గారు అరేంజ్ చేసినటువంటి క్లాసెస్కి మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ అవి మీకు అందుబాటు ధరలోనే ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటుగా ఎలా మేము ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే కనుక స్క్రీన్ మీద మీకు నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తాం విఠల్ గారికి సంబంధించిన నెంబర్ అది వెంటనే వారి టీం రెస్పాండ్ అవుతారు ఏ విధంగా ఎలాంటి బిజినెస్ మీరు చేస్తున్నారు మీకు ఎలాంటి గైడెన్స్ కావాలనేది చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు ఆ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు ఒక పర్ఫెక్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్గా మీరు ఎదగొచ్చు ఈ సదావకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోండి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్తే